फ्रेंड्स डीएमआईटी काउंसलिंग के इस एडिशनल सेशंस में मैं विश्वास पाटकर आपका स्वागत करता हूं जब आपने अपना डीएमआईटी रिपोर्ट्स लिया तो उसके बाद आपको एक काउंसलिंग्स मिली उस काउंसलिंग्स में जब हम मिले थे तब उस वक्त हमने कहा था कि ये जो डीएमआईटी रिपोर्ट्स है वो लाइफ टाइम रिपोर्ट्स है यहाँ पे आपको जो पर्सनालिटी के आ, कुछ बातें पता चलती है इन बॉन इंटेलिजेंट के बारे में पता चलता है आपके रोल्स आपके पोर्टफोलियोज आपके लीडरशिप स्टाइल आपके करियर ऑप्शंस एंड अगेन उसके साथ में कुछ एडिशनल जैसे कॉन्सेप्टिव ऑन ऑब्जेक्टिव ऐसे बहुत सी जानकारियां मिलती है लेकिन जब आप मिले थे उस वक्त आपके जो चैलेंजेस थे आपके जो प्रॉब्लम थे जिस एरिया में आपको ज्यादा जानना था जो करंट उस वक्त के हिसाब से मुनासिब था वो काउंसलिंग हमने किया उसके ऊपर हमने लाइफ डाल दी लेकिन अगर आप एक साल बाद या दो साल बाद वापस यह रिपोर्ट पढ़ने जाओगे समझने जाओगे तो शायद आपको पता ना चले और वापस एक बार काउंसलिंग की जरूरत पड़े हम इस वीडियो द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस में हम आपको रिपोर्ट्स में हर एक कंटेंट्स कौन से मायने रखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जानकारियां कौन कौन सी मिलते हैं हमें रिपोर्ट्स कैसे पढ़ना चाहिए इस सब बातें इस काउंसलिंग का एडिशनल इनपुट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप अगर ये वीडियोस देखें तो आपको वापस काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े आप खुद का रिपोर्ट खुद समझ सकते हो क्योंकि एक बार आपने काउंसलिंग कर ली है तो चलिए इन डिटेल ये रिपोर्ट हम स्टडी करते हैं कोई भी रिपोर्ट जब आपके हाथ में आता है डीएमआईटी का रिपोर्ट आपके बच्चों का या आपका रिपोर्ट आपके हाथ में आता है तो फर्स्ट पेज आपको मिलता है वो आपके पर्सनल डिटेल्स का वहां पे आपका एक फोटो रहता है आपका नाम आपकी उम्र ई मेल फोन नंबर एड्रेस और उसी के साथ में एक पेज होता है वो डिस्कलेमर इस डिस्क्लेमर में ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपने जो फिंगरप्रिंट्स लिया है वो आपने फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस फॉर द डीएमआईटी रिपोर्ट के लिए दिया है और इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी दिया है वो आपके डिसीजन में एक एडिशनल इनपुट करके इस्तेमाल में आएगी इन डिटेल्स अगर आपका कोई पर्सनल कोई अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो स्पेशलाइज पर्सन को ही मिलना आप करें तो बेहतर रहेगा ऐसी कुछ बातें डिस्प्लेमर में रहती है और एक हॉट इस करके पेज होता है जहां पे लिखा हुआ है डर्मा कर्विंग जहां पे वक्र रेशा रहती है आप आपके फिंगरप्रिंट्स द्वारा जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसी को डर्मेटोग्राफिक्स कहा जाता है और फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस मीन कोई फ्यूचर टेलिंग नहीं है ऐसी कोई बात बहुत सी ऐसी बहुत सी बातें यहाँ पे डर्मेटोग्राफिक्स में दी जाती है एक सीईओ डेस्क करके रहता है जहाँ पे जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि आपने जो रिपोर्ट निकाला है बहुत अच्छा एडिशन लिया है इन फीचर्स आपको ये रिपोर्ट्स बहुत काम आए यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन होती है लेकिन रियल काउंसलिंग रियल आपका रिपोर्ट स्टार्ट होता है वो यूअर्स पर्सनैलिटी से यूअर्स पर्सनैलिटी इस पेज से एक्चुअल आपका रिपोर्ट स्टार्ट होता है जब आप इस पेज पे आते हो तो पता चलता है कि चार पिक्चर है एक ईगल है पिकॉक है डव है एंड ऑगल है और पर्सनालिटीज है डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंशियल कंप्लेंट एंड स्टडी तो मेरी वाली कौन सी पर्सनालिटी है तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी के सामने कुछ पर्सनैलिटी रहेगी कंप्लेंट डोमिनेटिंग जो प्राइमरी के सामने है वो आपकी प्राइमरी पर्सनालिटी और सेकेंडरी के सामने जो है वो आपकी सेकेंडरी पर्सनालिटी प्राइमरी मींस जब हम बातें करते हैं तो बाहर से ही पता चलता है कि ये पर्सन कैसा है किस तरह का है ये बोरिंग है क्या इमोशनल है या एक गुस्से वाला पर्सन है जो सामने से पर्सनैलिटी दिखाई देती है उसको हम प्राइमरी पर्सनैलिटी कहते हैं और जो अंदर की सोच है खुद के बारे में गोल सेट करना खुद की प्लानिंग करना खुद किसी चीज के ऊपर सोचना That is internal होती है जिसको हम सेकेंडरी पर्सनैलिटी कहते हैं यूअर्स पर्सनैलिटी के साथ आपको एक पेज मिलता है that is short analysis. 
इस शॉर्ट एनालिसिस में जो आपकी प्राइमरी पर्सनालिटी है और जो सेकेंडरी पर्सनालिटी है इन दोनों पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं एक कॉलम से फर्स्ट कॉलम्स में देखोगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि आपकी पर्सनालिटी अगर डोमिनेटिंग है तो डोमिनेटिंग स्टडी है तो स्टडी और उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी के सामने आपको शॉर्ट एनालिसिस मिलते हैं एस मीन स्ट्रेंथ डब्ल्यू वीकनेस ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स एस का मतलब है कि आपकी अच्छी बातें जो आपकी स्ट्रेंथ है जो आप में काबिलियत है वो जो स्ट्रेंथ में आती है वीकनेसेस में वो एरिया आता है कि जहां पे आपको प्रिकॉशंस लेना है जहां पे आपको कंट्रोल करना है वो अपॉर्चुनिटीज वाला एरियाज है इस एरियाज में कोई चुपी हुई बातें हैं कि जिसका आपको पता नहीं चलता है जब कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है कोई काम करने के लिए मिलता है तो ही वो आपकी खूबियां आपके सामने आती है और थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसी कमजोरिया कि जहां पे आपका कंट्रोल कंप्लीटली मिस आउट हो सकता है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो ये इंफॉर्मेशन जो शॉर्ट एनालिसिस है आपकी प्राइमरी पर्सनैलिटी की भी मिलती है और आपके सेकेंडरी पर्सनैलिटी की भी मिलती है जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है और अपॉर्चुनिटीज वाला एरिया है उन दोनों एरिया को हम हमारे सक्सेस के लिए यूज करते हैं और जो वीकनेस और थ्रेड्स वाला एरिया है वहां पे हम खुद के ऊपर कंट्रोल करके खुद के ऊपर काम करके उस एरिया के ये जो वीकनेसेस है उसे हमें रिड्यूस करना होता है ताकि हम जल्दी सक्सेस पाए इस शॉर्ट एनालिसिस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज हमें मिलता है और वो है सुटेबिलिटी इन डिफरेंट रोल इन डिफरेंट पोर्टफोलियो हम हमारे लाइफ में बहुत से रोल्स प्ले करते हैं कोई पर्सन अच्छा टीम प्लेयर होता है कोई अच्छा लीडर होता है कोई एनालिस्ट रहता है तो कोई सपोर्ट में अच्छा रहता है आप कौन से एरियाज में एक्सलेंट हो आप कौन से एरियाज में वेरी गुड हो कौन से एरियाज में कौन से एरियाज में एवरेज हो या फिर गुड इस कैटेगरी में आते हो तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है जो ग्रीन वाला एरिया रहता है वो एक्सलेंट में जाता है ब्लू वाला वेरी गुड में आता है देन एवरेज एंड देन गुड इसका कलर का सेंस भी आपको इस पेज पे दिया हुआ है उसी के साथ जैसे रोल में आप कौन से एरियाज में एक्सलेंट हो उसी तरह पोर्टफोलियोज भी मिलता है जैसे शायद आप एज अ बिजनेस ओनर एक्सलेंट हो शायद एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सलेंट हो तो आपका एरिया एक्सलेंट वाला वेरी गुड वाला बिजनेस ओनर एज ए एम्प्लॉ एज सेल्फ एम्प्लॉयड या एज ए इन्वेस्टर ये अलग अलग पोर्टफोलियोज हमें मिलते हैं हमारे लाइफ में हमें कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है वो तो पता होता है जैसे हम कॉमर्स लेके एज अ फाइनेंस का ही जाएंगे या फिर हम कोई केमिकल इंजीनियरिंग करके कोई लेबोरेटरीज वगैरह में वर्क करेंगे लेकिन वहां पे कौन सा रोल प्ले करना है वहां पे एज ए लीडर्स रहना है वहां पे एज ए टीम प्लेयर रहना है या फिर उस एरिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या उस एरिया में कहां पे इन्वेस्ट करना है ये हमें इस पेज से पता चलता है उसी के साथ हमें एक कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट्स का तीन लाइन मिलता है नीचे आप अगर देखोगे तो जहां पे डी है एस है आ है सी है डी का मतलब डॉमिनेटिंग का डी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का आई कंप्लेंट पर्सनालिटी का सी और स्टडी पर्सनालिटी का एस जो ग्रीन कलर में कॉम्बिनेशन दिया है उनका अच्छा बर्ताव रहता है एक दूसरे के साथ जो ब्लू में आता है वो एवरेज रहेंगे सो सो रहेंगे और जो रेड है जैसे डी और एस तो डोमिनेटिंग एंड स्टडी तो उनका एक दूसरे का साथ जमना या उनका एक दूसरे के साथ का रिश्ता में भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है उसका इन डिटेल एनालिसिस आपको कंपेटेबिलिटी स्टडीज करके एक पेज मिलता है नेक्स्ट वाला पेज उस पेज में ए डिटेल एनालिसिस है जहां पे आपको अगर आपकी पर्सनालिटी है समझिए कि डोमिनेटिंग तो ईगल है तो ईगल के साथ में डव का कैसा रहेगा ईगल के साथ में आउल का पर्सनालिटीज कैसा रहेगा ईगल के साथ में इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में स्पीकऑप का कैसा रहेगा उनके रिलेशन पर्सनल रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं उसका डिटेल एनालिसिस इन कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट में मिलता है 
कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट के नेक्स्ट आपको कॉर्पोरेट कंपेटेबिलिटी का एक पेज मिलता है जो हमारे कामकाज में हमारे वर्क में हमारे बिजनेस में बहुत काम में आता है अगर मैं डव पर्सनैलिटी हूँ और मैं कहां पे है जो सीनियर लेवल में काम करता हूँ तो मेरा अगर कोई सीनियर डव पर्सनैलिटी का है तो उसके साथ कैसे मेरा जमने वाला है या मैं कंप्लाइंट हूँ और दूसरा पर्सन डव पर्सन है तो उसके साथ कैसे बर्ताव रहेगा पॉजिटिव रहेगा न्यूट्रल रहेगा या निगेटिव रहेगा तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस पेज पे मिलती है जब मुझे कोई सबऑर्डिनेट लेना है कोई इंटरव्यू लेना है तो जिसके साथ मेरा पॉजिटिव बर्ताव रहेगा उस टाइप ऑफ पर्सन को मुझे चूज करना चाहिए तो है जो सीनियर हमारा बर्ताव कैसे रहेगा एज ए जूनियर हमारा बर्ताव कैसे रहेगा ये कॉर्पोरेट कंपेटेबिलिटीज में आपको मिल जाता है उसी के साथ इन पर्सनालिटी एनालिसिस में इन डीप एनालिसिस वाला नेक्स्ट पेज मिलता है जहां पे आपका गेस्टर कैसा रहेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी आपका वॉइस आवाज का टोन कैसा रहेगा ये सब इंफॉर्मेशन वहां पे है उसी के साथ जब आप काउंसलिंग के लिए मिले थे तब हमने बताया था कि इसी पेज में जो लास्ट में एक लाइन है कि जहां पे इमोशन वर्क और फ्रेंड लिखा हुआ है ये बहुत काम की चीज है लाइफ में किसी भी वक्त ये इंफॉर्मेशन काम में आती है जैसे इमोशंस में आपको प्लस पॉइंट नजर आएंगे माइनस पॉइंट नजर आएंगे वर्क में भी प्लस पॉइंट है कुछ कुछ माइनस पॉइंट है फ्रेंड्स में भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है तो ये जो प्लस पॉइंट है उसी की वजह से तो हमारा ग्रोथ होगा हमें प्रमोशन मिलेगा हमारा रिलेशन अच्छा डेवलप हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स भी बढ़ेंगे लेकिन जो माइनस वाला पॉइंट्स है उस माइनस वाले पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना होता है जो हमारे काम में बाधाएं डाल सकता है जो हमारे रिलेशन में बाधाएं डाल सकता है या फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय कर सकता है तो ये जो माइनस वाले पॉइंट है उसी की वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं तो वो माइनस पॉइंट हमें लाइफ से कम करने हैं ये हमें इस पेज पे मिल जाता है नेक्स्ट पेज गोल सेटिंग वाला है इस गोल सेटिंग का पेज आप किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हो उस वक्त जो भी आपने डिसाइड किया है जो भी आपको पाना है वो गोल कैसे सेट करना है कौन सी चीजें हैं कि जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो कौन से एरियाज में आप अच्छे हो गोल सेट करते हुए कौन से एरियाज को ध्यान में रखना है कौन सी चीजें आपको किस तरह से देखनी है किस तरह से प्लान करनी है ये गोल सेटिंग वाले पेज पे आ जाता है तो ये पेज हर एक के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है नेक्स्ट पेज नो योर सेल्फ यहाँ पे आपके बारे में इन डिटेल और इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे आप कौन से एरियाज में अच्छा काम करोगे और कौन सा मोटिवेशन आपको काम में आएगा That means, आपको कौन सी चीज मोटिवेट कर सकती है कोई चीज आपके पसंद ना आए अगर आपको किसी चीज की एंजाइटी हो रही है तो कौन से लेवल पे हो सकती है हाई लेवल पे वेरी हाई या लो लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको गाइडेंस की कितनी जरूरत है आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपके ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है क्या आप किसी चीज का एडिक्शन कौन से लेवल तक हो सकता है एडिक्शन लो लेवल पे हो सकता है हाई लेवल पे वेरी हाई लेवल पे या इन दैट सुपरविजन की जरूरत है क्या आप कॉस्ट में कैसे हो आप क्वालिटीज में कौन से लेवल पे काम करोगे इन सब चीजों का एनालिसिस आपको नो योर से इस पेज में मिलता है उसी के साथ लाइफ थीम का एक पेज है जो नेक्स्ट वाला पेज है हर एक के लाइफ में जरूरी चीजें तो है ही जैसे अगर कोई आपको पूछे तो बोले कि ठीक है मुझे बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए पैसा चाहिए इन सब चीजों के बावजूद भी बहुत बार हम खुश नहीं रहते अगर हमारे लाइफ का जो थीम है उसके अकॉर्डिंग कोई चीजें नहीं हुई तो कोई पर्सन रहता है जिन्हें लव और रिलेशन चाहिए कोई पर्सन रहता है जिसको विजडम चाहिए खुले दिल से शांति से रहना है कोई ऐसे पर्सन रहते हैं जिनको वर्क और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पावर इंपॉर्टेंट है और उनके लाइफ में पैसा है लेकिन ये चीजें नहीं है तो लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहता है तो कौन सा लाइफ थीम है ये हमें इस पेज पे मिलता है प्राइमरी लाइफ थीम कौन सा है और सेकेंडरी लाइफ थीम कौन सा है ये दोनों चीजें इस एरियाज में आ जाती है लाइफ थीम इस इंफॉर्मेशन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट यहां से शुरू होता है और वो है आर्ट इंटेलिजेंस 
एट इंटेलिजेंट इस पेज पे आपको ग्राफ मिलता है और उस ग्राफ में आपको पता चलता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस देन विजुअल काइनेस्थेटिक लॉजिकल लैंग्वेज नेचुरलिस्टिक ऐसे ग्राफ से कुछ ग्राफ है जो हाई लेवल पे है कुछ ग्राफ है कि जो लो लेवल पे इसका मतलब क्या होता है जो लो लेवल पे ग्राफ है उसका मतलब वो चीजें हम प्रायोरिटी में कम इस्तेमाल करते हैं और जो हाई लेवल पे है उसका मतलब हम उन्हें प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं लो का मतलब ऐसा नहीं कि उन चीजों में हम वीक है उन चीजों में हम कमजोर है उसका मतलब ये होता है कि हम उन्हें इस्तेमाल में पहले क्रम से नहीं लेंगे उन्हें हम लास्ट का क्रम देंगे और जब हम लास्ट का क्रम देते हैं तो शायद अगर हम इग्नोर कर दें तो उसमें हम कमजोर भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता 100 परसेंट की जो लो ग्राफ है उसमें हम कमजोर ही है सिर्फ इस रिपोर्ट को हमें एज अ प्रायोरिटी रिपोर्ट करके देखना है डीएमआईटी पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रायोरिटी रिपोर्ट करके ही हमें देखना होता है ये जो ग्राफ्स है इंटेलिजेंस के ग्राफ्स है जो हायर लेवल के ग्राफ्स है उन्हीं को चूज करके हम करियर ऑप्शंस देते हैं इनका डिटेल एनालिसिस हमें नेक्स्ट पेज पे मिलता है जहां पे आपको कुछ कलर्स दिखाई देंगे और एक साइड में फाइव पार्ट्स मिलेंगे दूसरी साइड में फाइव पार्ट्स क्या है वो जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का हमने स्कैन किया है तो उनका जो एनालिसिस है वो पूरा का पूरा एनालिसिस इस पेज पे है जैसे राइट हैंड का अगर एनालिसिस किया है राइट हैंड का आपका फिंगरप्रिंट्स लिया है तो उसका रिलेशन इंट्रापर्सन इंटेलिजेंट से है उसके नीचे लॉजिकल इंटेलिजेंट उसके नीचे क्रॉस मोटो में फाइन देन लैंग्वेज एंड देन उसके बाद में हमें मिलता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इन सब इंटेलिजेंस के बारे में हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके अपोजिट हमें लेफ्ट हैंड का इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड से रिलेटेड होता है इंटरपर्सनल देन इमेजिनेशन ग्रॉस मोटो म्यूजिकल इंटेलिजेंट मीन साउंड इंटेलिजेंस और विजुअल इंटेलिजेंस हर एक इंटेलिजेंस के क्या क्या डिटेलिंग है कौन से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंफॉर्मेशन भी वहां पे है विद परसेंटेज है कौन सा इंटेलिजेंट प्रायोरिटी में ज्यादा है कौन सा इंटेलिजेंट प्रायोरिटी में लो है उसके लिए हमें वहां पे नंबरिंग्स भी मिलते हैं कहीं पे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री और उसी के साथ में हमें कलर का कॉम्बिनेशन भी मिलता है अगर ग्रीन कलर है तो प्रायोरिटी में नंबर वन इंटेलिजेंस मीन एक्सलेंट वाला है ब्लू में है तो प्रायोरिटी में नंबर टू एवरेज वाला रेड में है तो लो प्रायोरिटी वाला एरिया और कई बार अगर परसेंटेज जीरो है तो वो एरिया ग्रे एरिया आता है जिसका मतलब ओपन एरिया बोलते हैं उस स्किल के बारे में हम कैलकुलेशन नहीं लगा पाते उसका एनालिसिस नहीं मिलता है और उस एरिया के बारे में इन डिटेल जानकारी नहीं मिलने की वजह से उस एरिया को हम ओपन एरिया बोलते हैं अगर वहां पे काम किया जाए ज्यादा मेहनत की जाए तो ग्रीन से भी ज्यादा हो सकता है तो ऐसा एरिया ओपन एरिया करके है इन चारों के कॉम्बिनेशन में हमें पूरा का पूरा एनालिसिस मिलता है और इसी का इस्तेमाल करके इसके आगे वाला पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाता है और ये जो ग्रीन वाला एरिया रहता है उसी एरिया का इम्पैक्ट आर्ट इंटेलिजेंट में जो हायर वाला जो ग्राफ है वो ग्रीन वाला ही रहता है नेक्स्ट पेज पे आपको टीएफआर से मिलता है टोटल फिंगर रीच काउंट ये जो टी एफ आर सी है उसमें आपको नंबर मिलते हैं कई बार सेवेंटी कई बार नाइनटी वन फोर्टी टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड अब जहां पे आपको वो नंबर जिस ग्रुप में आता है उसके सामने आपको रिमार्क्स मिलता है कई बार स्पेशल लर्निंग की जरूरत होती है कई बार एक्सलेंट में आते हैं हिडन पोटेंशियल बहुत रहते हैं लेकिन अगर आपका कोई ग्रे एरिया है पीछे वाले पेज में या आपके हाथ में कई आर्क वाला जो फिंगरप्रिंट्स है वो आता है तो ये जो टोटल फिंगरप्रिंट्स रिच काउंट है उसमें वो एक एडिशन होता है तो ये रियल काउंटिंग नहीं हो सकती अगर आपके हाथों में आप दैट मीन जीरो परसेंटेज ग्रे वाला एरिया रहेगा तो ये काउंसलिंग में हम इन डिटेल्स में जब आप बैठे थे हमारे साथ में हम जब काउंसिलिंग कर रहे थे तो हमें एक सब डिटेल डिस्कशन किया ही है उसके बाद ब्रेन डोमिनेंस करके मिलता है जो राइट हैंड का एनालिसिस था लेफ्ट हैंड का एनालिसिस का टोटल 
सम अगर हम देखते हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों के इंटेलिजेंस में एक जगह पे क्रिएटिविटी मिलती है तो दूसरे जगह पे लॉजिकल थिंकिंग्स मिलती है तो वही डोमिनेंस हमें यहाँ पे मिलता है उनका टोटल परसेंटेज नीचे हमें मिलता है टोटल अगर करेंगे तो हंड्रेड परसेंट मिलता है कई बार अगर कोई ब्रेन का परसेंटेज मींस ब्रेन डोमिनेंस में कोई परसेंटेज अगर हमें कम मिलता है तो उसे बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके टिप्स हमें इसके नीचे इंप्रूवमेंट एरियाज में मिलते हैं ताकि जैसे आप कोई इमेजिनेशन वाला काम करना चाहिए आर्ट वाला काम करना चाहिए लॉजिकल कोई काम करना चाहिए उसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसी ब्रेन डोमिनेंस पेज पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे इसके साथ आठ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टार्ट होते हैं जो ग्राफ्स हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस का देखा उसी ग्राफ्स के आठ इंटेलिजेंस आठ अलग अलग पेजेस में यहाँ पे दिए हुए हैं। इन पेज पे आपको पता चलता है कि उस मल्टीपल इंटेलिजेंस का टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना है और उसके अंदर सब इंटेलिजेंस कौन से है जैसे अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है तो उसमें आपको पता चलता है कि प्लानिंग वाला एरिया आता है और मोटिवेशन वाला एरिया आता है और उसके परसेंटेज इंट्रापर्सनल में अगर हम हायर लेवल पे आते हैं तो हम कौन से करियर्स में अच्छे हो सकते हैं हमारा कैरेक्टर किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए उसके साथ में अगर ये कमजोर एरिया है मिस लो प्रायोरिटी वाला एरिया है तो हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके टिप्स भी हमें इस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मिलते हैं इसी तरह से हर एक इंफॉर्मेशन हर एक इंटेलिजेंट की मिलती है जैसे लॉजिकल इंटेलिजेंस में तीन एरियाज मिलते हैं रीजनिंग न्यूमेरिकल और ज्योमेट्री वाला तो को ए अगर हाई है तो कौन से एरियाज में हम काम कर सकते हैं अगर ए एरिया लो प्रायोरिटी वाला एरिया है तो इंप्रूवमेंट वाला कौन सा एरिया तो कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए कौन से टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए इस पेज पे मिलता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में अगेन जैसे वर्बल है नॉन वर्बल है राइटिंग वाला है उसके प्रायोरिटी कैसे ए मिलता है लिंग्विस्टिक में अगर हम अच्छे हैं तो कौन से करियर में हम जा सकते हैं अगर लिंग्विस्टिक में लो प्रायोरिटी वाला एरिया है तो हमारे लिए टिप्स क्या है कि हम क्या क्या चीजें करनी है हमें ए वापस हमें नीचे इंप्रूवमेंट एरियाज में दिया हुआ है अगेन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हमें चीज मिलती है कि हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे है हमारे सेंस कैसे है और उनका प्रायोरिटीज कैसे है नेचुरलिस्टिक अगर हम अच्छे हैं तो कौन से एरियाज में हम अच्छा काम करेंगे कौन सा करियर हम अच्छा बना सकते हैं अगर नेचुरलिस्टिक में अगर हमारा लो प्रायोरिटीज है तो टिप्स हैं इंप्रूवमेंट एरियाज हैं कि जो लाइन वाइज हमें मिलता है इंटरपर्सनल में अगेन हमें दो पार्ट मिलते हैं जैसे सोशल बिहेवियर कैसा रहेगा मोटिवेशनल और इमोशनल पार्ट कैसा रहेगा इन दोनों में प्रायोरिटीज हमें मिलती है इंटरपर्सनल में अगर हम अच्छे हैं तो फिर करियर में क्या कर सकते हैं अगर इंटरपर्सनल में लो प्रायोरिटीज में है तो टिप्स क्या है ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है विजुअल इंटेलिजेंस विजुअल इंटेलिजेंस में हमें वापस मिलता है थ्री डी स्पेस नॉलेज में इमेजिनेशन वाला हमारा कैसा है नॉलेज विजुअल प्रोसेसिंग हमारा कैसा है इन स्पिरिचुअल अदर एरिया में हम कैसे है इन प्रायोरिटीज में क्या है विजुअल में अच्छे हैं तो करियर ऑप्शंस कौन सा अच्छा है विजुअल में इंप्रूवमेंट करनी है तो हमारे लिए टिप्स क्या है इस पेज पे हमें डिटेल्स में मिल जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस अगेन वहां पे वॉइस टोन क्या है वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा रहेगा वॉइस का प्रोसेसिंग रिकॉग्निशन देन ऑडिटोरियल का स्टिमुलेशन हम कैसे करेंगे उसके ग्राफ्स है परसेंटेज वाइज है म्यूजिक में अच्छे है तो करियर ऑप्शन कौन सा अच्छा है अगर म्यूजिक में मीन साउंड इंटेलिजेंस में हम लो प्रायोरिटीज में आते हैं तो इंप्रूवमेंट एरियाज में हमें टिप्स भी मिलते हैं इन सब के बाद हमें काइनेसेटिक इंटेलिजेंट मिलता है काइनेसेटिक इंटेलिजेंट में फाइन मोटो कैसा है ग्रॉस मोटो कैसा है उनके ग्राफ्स में प्रायोरिटी में कौन सा ज्यादा है काइनेसेटिक में अच्छे रहेंगे तो कौन सा करियर एरिया अच्छा है और उसी के साथ में अगर वो लो प्रायोरिटीज वाला है तो टिप्स कौन से कौन से रेमेडीज क्या क्या है ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस पेज पे मिलती है कोई भी एक इंटेलिजेंट से कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट नहीं होता है हमें 
कोई भी प्रोफेशन ले लो कोई भी करियर ले लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू थ्री इंटेलिजेंस मिल ही जाता है तो एक इंटेलिजेंस से कोई भी एक एरिया में हम काम नहीं कर सकते हमें उसके सपोर्टिव दूसरा इंटेलिजेंट जो रिक्वायर इंटेलिजेंट से वो चाहिए तो इन आठ इंटेलिजेंट में जो हाई प्रायोरिटी वाले इंटेलिजेंस है उन्हीं को चूज करके हमें आगे जाके करियर ऑप्शंस मिलते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलती है एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें एक सेंस वाला इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे जो फाइव सेंस है जैसे साइट है हियरिंग है टेस्ट है टच है और स्मेल है उनका जो यूज है हमारा उसकी प्रायोरिटीज हमें यहाँ मिलती है कि कौन सा सेंस हम ज्यादा यूज करते हैं कौन सा हम कम करेंगे दैट मीन्स हमारी जो लर्निंग स्टाइल है वो हमें इस सेंस के ऊपर से मिल जाती है कई बार कुछ एबनॉर्मल इश्यूज रहते हैं कि जो पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं तो उनके सेंस के ऊपर डिपेंड्स होता है कि कौन सा सेंस वो किस तरह से यूज करते हैं ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पे उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन लगती है उन्हें जट से उस एरिया में पता चलता है तो वो एरिया से सेंस वाला एरिया से उसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी इन यूज वाला ड्राफ्ट हमें यहाँ पे मिलता है उसके बाद थर्ड प्रोसेस में हमें ग्राफ्ट मिलते हैं जैसे हमारे दस उंगलियां हैं उनका ग्रुप्स होता है With thumb, index finger, middle fingers, little fingers, जो है उनके ग्रुप्स में जो एक्टिविटीज बनती है जैसे थम्स में हमें एक्शन मिलता है देन इंडेक्स वाले में थिंकिंग्स मिलती है देन टेक्टाइल देन ऑडिटोरियल एंड देन विजुअल तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज उसका प्रायोरिटीज हमें इन थॉट प्रोसेस में मिलता है उसका इन डिटेल परसेंटेज वाइज ग्राफ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस पेज पे मिल जाते हैं और उसी का लिंक हम आगे जाके कॉन्सेप्ट ड्रीवन थिंकर एग्जीक्यूटर ये जो एरिया हमें मिलता है तो उसका एनालिसिस वहां पे काम में आता है जैसे ऑब्जेक्ट ड्रीवन है और कॉन्सेप्ट ड्रीवन है इस पेज पे आप देखोगे तो आपको परसेंटेज मिलते हैं जो परसेंटेज हाई है तो उस पर्सन उस एरिया में प्रायोरिटी में वो ज्यादा यूज करेगा जैसे ऑब्जेक्ट ड्रिवन है कॉन्सेप्ट ड्रिवन है कॉन्सेप्ट ड्रिवन का अगर परसेंटेज ज्यादा है तो वो पर्सन कॉन्सेप्ट ड्रिवन प्राइमरी है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ड्रिवन है तो ज्यादातर के वो जो कॉन्सेप्ट ड्रिवन के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए वो ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ऑब्जेक्ट ड्रिवन के कम करेगा थिंकर और एग्जीक्यूटर अगर एग्जीक्यूटर वाला परसेंटेज ज्यादा है तो वो पर्सन एग्जीक्यूट करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा थिंकिंग में थोड़ा कम लेगा सो दैट मीन्स वो एरियाज है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस परसेंटेज के हैं जो ज्यादा है वो ज्यादा यूज करेगा तो प्रायोरिटी में प्राइमरी वो मिलेगा और दूसरा वाला सेकेंडरी में मिलेगा तो ये जो इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट ड्रिवन और कॉन्सेप्ट ड्रिवन थिंकर और एग्जीक्यूटर ये इस पेज पे हमें मिलता है तो बच्चों को कैसे हमें इसका इस्तेमाल करके हैंडल करना है हमें क्या करना है वो हमारे काउंसिलिंग के वक्त हमने डिटेल्स में वो देख ही लिया है या फिर जब हम काउंसलिंग के लिए मिलेंगे तो उस एरिया को हम ज्यादा इन डीप लेवल में टच करेंगे इसके बाद हमें मिलता है वो क्वेश्चंस जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस है इमोशनल है क्रिएटिविटी है और एडवर्सिटी क्वेश्चन दैट मीन्स पेन टेकिंग एबिलिटी इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ मिलता है आई क्यू का डेफिनेशन क्या है ई क्यू का क्या है सी क्यू और ए क्यू ये हमें इस पेज पे मिलता है और उसके परसेंटेज मिलते हैं जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का पेज देखते हैं वहां पे इंप्रूवमेंट का कुछ एरिया भी हमें मिलता है जो इंप्रूवमेंट वाला एरिया वहां पे मिलता है जो कम प्रायोरिटी वाला है उसके ऊपर हम काम करते हैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वाला जो कम ग्राफ हमें दिखाई देता है कम हाइट वाला वो भी इंप्रूव हो जाता है तो आर्ट इंटेलिजेंस वाले पेज पे हम ज्यादा काम करते हैं तो यहाँ पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका बुद्धियां इमोशनल क्वेश्चन क्या है उसका भावनांक दैट मीन्स इमोशनल क्वेश्चन क्या है क्रिएटिविटी जो नया कुछ सोच है नया कुछ बनाना है क्रिएटिविटी उसका क्या क्वेश्चन है और पेंटिंग एबिलिटी संकट समय में वो कैसे बर्ताव करेगा उसकी कैपेबिलिटीज क्या है वो यहाँ पे हमें नजर आती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें नेक्स्ट पेज पे मिलता है वो लर्निंग स्टाइल 
बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है और बड़ों के लिए जब वो ड्रीम सेट करते हैं जब अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो उस लर्निंग स्टाइल का बड़ों के लिए भी काम हो जाता है जैसे अगर कोई बच्चा विजुअल लर्नर है ताकि वो पिक्चर देख के सीख पाए कोई बच्चा ऑडिटोरियल है कोई कैनेस्टिक है यहाँ पे ग्राफ हमें बताते हैं कि प्रायोरिटी में कौन सा है दैट मीन्स हायर परसेंटेज कौन से लो परसेंटेज कौन से यहाँ पे हमें प्राइमरी लर्निंग स्टाइल मिलती है और सेकेंडरी लर्निंग स्टाइल मिलती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से जो प्राइमरी वाला है जैसे विजुअल लर्नर कोई है तो विजुअल लर्नर वाला पेज आगे जाके हमें वो निकालना है उस पेज पे विजुअल लर्नर किस तरह से सोचता है उसका वर्किंग स्टाइल कैसे रहता है वो उसे किस तरह से स्टडी करना चाहिए ये इंफॉर्मेशन विजुअल लर्नर के पेज में पूरी की पूरी दी हुई है जो पेरेंट्स को फॉलो करनी है या फिर उस पर्सन को फॉलो करनी है उसी तरह से अगर कोई प्राइमरी ऑडिटोरियल है तो ऑडिटोरियल का इंफॉर्मेशन है कोई अगर पर्सन प्राइमरी काइनेसेटिक है तो काइनेसेटिक का इंफॉर्मेशन है कौन सा एरियाज में काम करना है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे स्टडी करते हुए कौन से टिप्स फॉलो करने एक काइनेसेटिक के पेज पे दिया हुआ है तो ये तीनों पेज लर्नर्स के लिए है ताकि उनके स्टडीज में इंप्रूवमेंट हो और उन्हें आगे जाके अच्छी पढ़ाई में मददगार हो और परसेंटेज मिले अच्छे कॉलेज मिले अच्छी डिग्री मिले तो इसके लिए लर्निंग स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है विथ दैट अगर हम देखेंगे तो हमें लीडरशिप स्टाइल एक ग्राफ मिलता है इन टास्क में ज्यादा है या रिलेशन में ज्यादा है तो लीडरशिप करते वक्त वो काम करते वक्त हेदर लीडर काम करते वक्त वो ज्यादा किसे अहमियत देगा वर्क को देगा या रिलेशन को देगा ये हमें लीडरशिप स्टाइल ग्राफ में मिलता है नेक्स्ट हमें मिलता है हॉलैंड थेरी जिसे हम रियासत थेरी भी बोलते हैं दस फिंगरप्रिंट का एनालिसिस लेते हैं उसके ऊपर से आठ इंटेलिजेंस बनते हैं जैसे आठ इंटेलिजेंस बनते हैं उसी तरह से यहाँ पे छह स्किल्स हमें मिलते हैं जो रियासत करके हम बात करते हैं आर का मतलब रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेटिंग आर्टिस्टिक सोशियल एंटरप्राइजिंग कन्वेंशनल ये सब चीजें हमें इस रियासिक थेरीज में मिलती है उसके डेफिनेशन उसका मीनिंग हमें इस पेज पे दिया गया है वो इन्वेस्टिंग में हाई प्रायोरिटी में रहेगा कहाँ पे लो प्रायोरिटीज में रहेगा वो एरिया का जो ग्राफ है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एक्वायरिंग मेथड या थिंकिंग स्टाइल थिंकिंग टाइप इसमें हमें आ, कुछ परसेंटेज मिलते हैं जैसे सेल्फ कॉग्नेटिव है एफेक्टिव है रिवर्सल है या फिर रिफ्लेक्टिव है इंटेग्रेटेड है कोई भी परसेंटेज अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके लाइफ में एबसेंट है वो उसके पर्सनैलिटी में एबसेंट है हर एक चीज हर एक के पास होती है लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज है वो थोड़ा प्रायोरिटीज में ज्यादा रहेगा उस पर्सन में अगर कोई अफेक्टिव ज्यादा है अगर 80 परसेंट कोई अफेक्टिव है तो नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पेज में आपको अफेक्टिव का एक पार्ट मिलता है जहां पे आपको 80 परसेंट मेंशन किया हुआ रहेगा या फिर कोई 100 परसेंट है तो 100 परसेंट वाला पार्ट रहेगा जहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा तो वो पर्सन किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग करता है और पेरेंट्स के लिए गाइडेंस वहां पे उस पेज पे दी हुई है पेरेंट्स ने कहा पे ध्यान देना है कौन से एरिया पे वर्कआउट करना है ये जो एक्वायरिंग मेथड से उस एक्वायरिंग मेथड में चाहे सेल्फ कंग्नेटिव हो अफेक्टिव हो रिफ्लेक्टिव हो इंटेग्रेटेड हो उसका हर एक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में अगर आप देखते हो तो इन डिटेल में दिया हुआ है फॉर द पेरेंट्स गाइडलाइंस भी है जो हायर परसेंटेज वाला है उसे हमें रिफर करना होता है इसके बाद हमें एटीडी एंगल्स वाला पेज मिलता है दो पेज हमें यहाँ पे मिलते हैं ATD means आपके हाथ में तीन जगह पे पॉइंट्स लिए थे और एक एंगल बनाया था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का भी लेफ्ट और राइट दोनों के जो एंगल से उनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज कौन से ग्रुप में आता है बिलो 35 आता है या 35 फाइव टू फोर्टी में आता है 41 वन टू फोर्टी में आता है तो जिस ग्रुप में वो आता है वो ग्रुप अपने लिए है अगर 35 से बिलो है दैट मीन तो स्पोर्ट्स पर्सन एज ए स्पोर्टी बॉडी हो हो सकती है स्पोर्ट्स में शायद वो करियर भी बनाए 35 फाइव टू फोर्टी है तो उस हिसाब से उसके कैरेक्टर्स दी जो भी है इम्पोर्टेंट चीज है वो दी हुई है तो हर एक एरिया में 
ग्रुप वाइज हमें उस एंगल्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें मिलता है उस तरह से हमें वो पढ़ना होता है अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमें मिलती है देखने चाहे तो सौ से भी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमें मिलती है लेकिन एक रिपोर्ट में हम इतनी एक्टिविटी नहीं दे सकते फॉर दैट सिंबॉलिकल दस एक्टिविटीज यहाँ पे मिलती है एक ग्राफ मिलता है जहां पे हमें हायर प्रायोरिटीज और लोअर प्रायोरिटीज मिलती है जैसे अगर कोई डांस दिया है कि जो हायर प्रायोरिटी में आता है तो दैट मीन नॉट ओनली डांस तो जहां पे पूरी बॉडी यूज हो उस जैसे कौन सी भी एक्टिविटीज वो पर्सन अच्छी तरह से कर पाएगा तो इस तरह से ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला ग्राफ हमें इस्तेमाल में आता है जो भी पर्सन नॉर्मल करियर से कुछ हटके करना चाहता है जिसे स्पोर्ट्स में आना है या जिसे एक्टिंग ड्रामाज में जाना है या आर्ट में जाना है डिजाइनिंग में वगैरह जाना है तो इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ग्राफ्स का इस्तेमाल करके वो डिसाइड कर सकते थे करियर ग्राफ्स में हमें उसके बारे में एज ए डिजाइनिंग का ग्राफ वगैरह मिल ही जाता है साथ में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे काम में आती है स्ट्रीम सिलेक्शन वाला नेक्स्ट पेज है जहां पे साइंस कॉमर्स या आर्ट्स जो एरिया हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में ग्रीन में मिलता है उसी हिसाब से यहाँ पे प्रायोरिटी सेट होती है कोई हाई प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है तो हाई वाला प्रायोरिटीज वाला हाई वाला ग्राफ्स है पर्सन को वो चूज करना है अगर कोई फाइनेंशियल रीजन से फैमिली बैकग्राउंड में ऐसी कुछ चीजें की वजह से अगर वो हाई प्रायोरिटी वाला प्राइमरी वाला नहीं चूज कर सकता तो फिर उसे सेकेंड में जाना चाहिए मीन साइंस वाला अगर हाई है साइंस वाले में नहीं जा सकता क्योंकि फाइनेंशियल से नदर प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली तो फिर वो कॉमर्स में जा सकते हैं लेकिन हमें ज्यादातर के चूज करना है जो हायर वाला ग्राफ है वही उसके साथ और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है करियर ऑप्शंस में तो मेडिकल में ग्राफ कैसे है डिफेंस में कैसे स्पोर्ट्स में रिलेटेड कैसे है साइकोलॉजी वाला एरिया कैसा रहेगा मैनेजमेंट वाला कैसा रहेगा एक पूरे के पूरे ग्राफ हमें इन करियर ऑप्शंस में मिलते हैं और उसके प्रायोरिटीज में मिलते हैं कि कौन सा हम ज्यादा जो प्रायोरिटीज वाला है उस एरियाज में अगर हम जाएंगे तो हम करियर में अच्छा प्रोग्रेस करेंगे उसी के साथ सपोर्टिव में हमें और कुछ पेज मिलते हैं जैसे अगर कोई मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेडिकल में कहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट एज अ डॉक्टर एज अ फूड इंस्पेक्टर कौन से एरियाज में जाना है तो एक्सलेंट या फिर वेरी गुड या फिर एवरेज या फिर लो तो ज्यादातर के जो एक्सलेंट वाला एरिया है उसी एरिया में अगर हम जाते हैं तो अच्छा है क्योंकि वो जो ग्रीन वाला एक्सलेंट वाला जो एरिया रहता है मल्टीपल इंटेलिजेंट वाला तो वहां से ही हमें करियर ऑप्शंस मिलते हैं तो वहां पे हमें गाइडलाइंस मिलती है फर्स्ट एक्सलेंट वाला हमें चूज करना है अगर एक्सलेंट वाला नहीं कर पाए तो ही वेरी गुड वाले में जाना है तो इसी तरह से हमें पूरा इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में मिलता है और उसका समरी समरी पेज पे आ जाता है जैसे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस का लेवल कैसे है परसेंटेज किस तरह से है आपका ब्रेन डोमिनेंस कैसा है आपके क्वेश्चन आई क्यू ए क्यूज वगैरह कैसे है लर्निंग स्टाइल कैसा है स्ट्रीम सिलेक्शन वाला ऑप्शन कैसा है ये सब समरी में मिल जाता है उसके बाद समरीज के बाद में रिमार्क वाला एक पेज आता है जहाँ पे आप काउंसलिंग जब रियल टाइम हम वन टू वन काउंसलिंग करते हैं उसमें कुछ टिप्स मिलते हैं कौन से एरियाज में हमें ज्यादा ध्यान देना है पर्सनलाइज जो काउंसलिंग रहती है तो वहां पे जो टिप्स इस रिमार्क पेज पे हम लिख सकते हैं आफ्टर दैट एडिशनल कुछ पेजेस आपको मिलते है जैसे आफ्टर टेंथ क्या करना है कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते है क्या यूपीएससी या फिर आर्मी नेवीज वाले कोई कोर्सेस है ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं साइंस से क्या कर सकते हैं कॉमर्स से क्या और आर्ट्स से क्या क्या लाइंस अवेलेबल है साइंस से मैथ्स लेके क्या कर सकते हैं केमिस्ट्री लेके क्या कर सकते हैं फिजिक्स लेके क्या कर सकते हैं ये सब ग्राफ में आपको फ्लो वाइज हर एक पेज पे मिलता है बहुत से पेरेंट्स को पता नहीं होता की करियर ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते कौन से कौन से एजुकेशन ऑप्शन अवेलेबल है तो उनके लिए ये पेज बहुत काम आता है तो फॉर इंफॉर्मेशन ये जो वीडियोस है वो हमने आपके लिए हेल्प करके लाया है ताकि रियल टाइम काउंसलिंग में हम 
रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं रियल चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं उस दौर में उस वक्त में जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा रिपोर्ट हम इन डिटेल जाते ही है ऐसा कुछ नहीं तो इसीलिए हमने आपको इस रिपोर्ट के साथ दी है ताकि आगे जाके वापस काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े आप ये वीडियो रिफर करके भी बहुत सी चीज समझ सकते हैं आपने हमें वक्त दिया ये वीडियोस आपने सुना इसके लिए धन्यवाद